Здравствуйте. Меня зовут Стайлаки Андрей. Я приехал из города Херсона. Приехал в целью показать красивый зрелищный бой, показать обыкновенную школу бокса. Мое преимущество в бою, считаю, то, что я левша, очень выносливый, у меня есть хорошие звания. Подготовка проходила шикарно, только в последние моменты пошли проблемы с весом, а так в целом чувствую себя прекрасно. Настрой на бой, очень спокоен, холоднокровен, буду выходить, показывать то, что я умею лучше всего. Меня зовут Влад, прозвище Скандинавский. Я из малоизвестного города Павлограда. Приехал, чтобы прославить этот маленький город и показать, что с Павлограда самые заряженные ребята. Подготовка прошла хорошо. Самое сложное это было последняя неделя. А до этого хорошо гулял, поэтому вот так вот. Так, мое преимущество, это, скорее всего, характер, как раз таки павлоградский характер. У нас самые сильные ребята. Настрой на бой, самый заряженный в мире, который только может быть у человека. Итак, наш следующий поединок. И поприветствуем первого бойца. Стайлаки Андрей. к нам из города Херсон. Его вес 78, ему 21 год и его рост 185. Андрей КМС по боксу, чемпион Херсонской области по ММА. Два раза побеждал в турнире Мангера. Дебютант в нашем проекте. Я знаю, что Андрей вступал в драку с представителями закона, но надеюсь, что сегодня ты покажешь честный и техничный бой. И поприветствуем его оппонента, Кукарин Владислав, по прозвищу Скандинавский. Влад приехал к нам из города Павлоград. Его рост 182, вес 80, ему 22 года. Является КМСом по кикбоксингу и участник множества турниров по тайскому боксу. Как и многие сегодня, он дебютант в нашей организации. В этом поединке ожидает своей победы и нокаута противника. Поддержим бойца! Не спешим, спокойно. Левый угол. Желаю вам на этот заряд направить на честный, красивый, кулачный бой. Височная, затылочная часть, позвоночная не бьется. Никакой бросковой техники, никаких локтей и колен. Пожали, руки разошлись. Судьи готовы? Готовы? Судьи. Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас Тайлаки Андрей, в черных тейпах у нас Скандинавский. О, прям ой, 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 а? ой, ничего себе! Раз, два, два. Ой, да, попал сейчас, я так понимаю, где-то в область уха Пять. попал боковым ударом. Бой. Скандинавский, ну хорошо, сразу отвечает. Еще один пропускает на встречу боковой Насколько удар. Еще он техни... один. Отличная сальда. Что 
делает этот парень, Янавский? Что делает этот парень? С каким настроем он выходил на поединок уже было С таким же настроем он и продолжил этот бой. Давай продолжение боя. Андрей встал. Невероятная стойкость. Давайте выключим бойца. Да ты просто уничтожаешь его. С одного удара. С одного удара. Просто. Все. Скандинавский заряжен на победу, и он Но вышел просто отработал это очень первым номером боец. агрессивно. Я еще не видел. Я за... не видел настолько сильной агрессии от бойца и настолько сильного Нарушение. напора. Это просто Но невероятно. Просто скандинавский. Это Ребята, находка сегодняшнего на турнира. Это уникальный боец, действительно. Вот такие сейчас, бойцы, сейчас, как сейчас он, Дмитрий Сертаков, которые были, которые, ребята, выходят и просто... Да, вот с одного они... удара. Фу. С одной атаки. Но надо отдать должное, я хотел бы сказать, это должное и Стайлаку Андрею. Стайлаки, Стайлаки Андрею, что он все равно вставал. Да. Без разницы, вставал, вставал, хоть даже ему было мало времени. В данном поединке, нокаутом, в первом раунде, победу одержал Кукарин Владислав по прозвищу Скандинавский. Очень такой жесткий бой, смотрел сам с закрытой рукой. Мне кажется, Андрюха не смог себя проявить в данном поединке. Он очень техничный боец, я помню его на кастинге. Просто, наверное, растерялся. В любом случае, мы его ждем у нас еще. Андрей, как твои ощущения? Ощущения хорошие, сопернику только благодарность. Второй удар был, попал сильно в затылок. Я попытался встать, и оно сразу повело меня просто. Вот сейчас до сих пор еще в глазах от него ведет просто. Так, в целом, я рад. Еще по-любому сюда вернусь и вернусь уже с другим настроем. Влад, поздравляю тебя с победой. Один из самых заряженных бойцов сегодняшнего вечера. Он вышел такой заряженный, просто не знаю. Саша Ситарчук, его, к сожалению, с нами нет. Вот что-то похожее. Ты молодец, показал просто невероятную силу удара. Я думаю, это претендент на чемпионский пояс в данном весе. Скажи, пожалуйста, как тебе твой дебют? Я хочу обратиться к павлоградцам, своим ребятам. Я от души благодарю всех своих пацанов, которые со мной меня поддержали. Они взяли, я неделю у них тренировался. Пацаны вообще тупо месяц абсолютно не тренировался, потом приехал в Киев. Вот эти вот ребята просто лучшие. А от души своим пацанам, которые из Павлограда, я вас обожаю, обнимаю всех, каждого. Я видел, все писали, столько писали, пацаны, от души. А дальше только больше. Следующий, следующий бой, кто там будет за титул, я готов с ним выскочить раз на раз вообще без, без базара. В любой день. Самый заряженный, это факт, это самый факт, заряженный тип. Готовьтесь, я скоро буду. Слушай, Спасибо у него такая большое. харизма, харизма просто невероятная. Рекламы города Павлоград, он должен туда в мэры баллотироваться. А теперь узнаем мнение нашего жюри. Саша, начнем с тебя. Ребята, ну ты не переживай, у тебя еще все впереди. То есть ты сейчас еще успеешь проявить. Владу хотел сказать, ты красавчик, ты оправдал свой девиз. Как ты говоришь, либо щит в руках, либо на щите. Вот, то есть по тебе сразу же было видно, что ты заряженный. Так дальше продолжай, будет очень много у тебя респект. Не, мне на самом деле очень понравилось, да, тут не то, что либо щит в руках, либо на щите, либо еще тебя щитом по голове огреют. Он реально так дал, что, блин, 
мало не покажется никому, красава. Но Андрей тоже молодец, я видел, он пытался встать, он просто немного как бы замедленничал. Это бывает тоже вот в подготовке. Вот я делал такую ошибку тоже раньше, с боксерами готовился и делал больше раундов, чем нужно. Нужно готовиться именно на три раунда по две минуты. То есть здесь все очень быстро, здесь темп высокий, нужно быть сразу. То есть здесь нет времени на вот какую-то раскачку туда-сюда, иначе будет вот то, что сейчас у нас было. Ребята красавцы, естественно, викинга 100% хочу увидеть, чтобы дрался за титул. Ну и, Андрюха, ты тоже возвращайся, и я уверен, покажешь себя. Спасибо. Андрюха молодец, показал дух, три раза вставал, с трудом но вставал и все, хотел продолжать бой. Влад красавчик, реально видно мощные удары, которые это реально претендент на пояс в этом весе, потому что реально человек заряжен, вышел. Вижу, кто у него в углу, очень классный тренер и неоднократный чемпион мира, поэтому понятно, почему он такой заряженный. Молодцы. Настоящие воины, спасибо, ребята, вам еще раз. Красавцы, красавцы, красавцы. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Никита, я из города Харьков. Я бы сказал, что у меня есть какое-то преимущество. Я обычный парень, который просто хочет подраться и проявить себя. Подготовка к бою прошла хорошо, занимались, готовились. Ну, я думаю, я готов к этому бою. Мой настрой на бой ну, позитивный, хочу подраться, подерусь, поеду домой. Все. Всем привет, меня зовут Николай. Я приехал из города Днепр. Я приехал, чтобы заявить о себе. Мое преимущество в бою – это сила удара. Я почти год не тренировался, подготовка была к бою неделя. Мой настрой очень хороший был, я очень хорошо подготовился. Закончу все в первом раунде нокаутом. Всем бойцам хочу пожелать удачи, достичь своей цели и не останавливаться только вперед. Давайте поприветствуем следующих бойцов. Сыромятников Никита, он же сырой. приехал из города Харьков, представитель команды Мини Тим. Его рост 172, вес 64 и ему 20 лет. Имеет первый взрослый разряд по боксу. В первом турнире одержал победу над Вячеславом Самсоненко по прозвищу Самсон, где показал настоящий зрелищный поединок. Ждем от него сегодня того же. Давайте поддержим Никиту. Туда. И встречаем его оппонента Батыров Николай по прозвищу Николас. Его рост 174, вес 64 и ему 25 лет. Заниматься спортом начал 8 лет назад. Боксом занимался 5 лет. Сегодня Николай один из многочисленных дебютантов, поэтому ему нужна ваша поддержка. Давайте поддержим бойца. Бойцы в центр. Напоминаю, никакой борцов. Хорошее наставление. Честный кулачный бой. Слушай, мои команды, после команды стоп не работаем. Височная, затылочная, позвоночная часть мы не бьем. Угу. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой. Так, дорогие друзья, дебютант сегодняшнего турнира Николас. В желтых тэпах против сырого в черных тэпах. У которого уже есть одна победа. Да, одна победа над Самсоном. Нокаутом, да, по-моему? Или нет, у них было решение. Самсон решение, решение, да, да, да. Ух, и вот начинает активно. Да, смотри, как разбивает. 
пытается оттеснить от себя. Николас. Ну, я думаю, тут... Пока нужно пристреляться, но так... Широкая стойка, хорошая широкая. О, пропускает два тяжелых удара сейчас. Сырой. Тут же пожал к мешкам, но... Он много, кстати, в клинче работал в первом своем бою, да. я помню это. Закидуху, конечно, там Николас забрасывает от души. Так, смотри, апперкотом пытался даже отработать. Оп! Да, Из неплохо клинча. смотрится Николас. Подсаживается на ножках и прям Ой. пружинит, выстреливает. О, Ух, отличный хорошо, левый папа. боковой. Исполнение Николаса, еще один боковой, скольз, и Оп! прямо, Оп! да, пытается забросить сейчас сырой. Мой! Уже видно играющий сырой. Да, в этот так. раз намного сложнее соперник достался сырому. Но уже сейчас, Рейк. конечно, Николас пытался, за, не пытался, Мой! заклинчевал. Больше играть сейчас работает. Николас. Хорош в атаке сейчас, он против сырого. Очень агрессивно Рейк. работает, но и попадает. Бой! Последние 10 секунд первого раунда, и сейчас вновь хорош в атаке Николас. Да, прижал интересно... к мешкам сырого. Да, интересно, сможет ли сырого сейчас забрать концовку, но остается все меньше и меньше секунды. Да, конец первого раунда. Ну, да. как для дебютанта, неплохо. Хороший очень первый неплохо, раунд, да. да. Я даже, можем, думаю, с уверенностью сказать, что Николас, в принципе, забрал этот раунд. Да. Секунд готовность. Судьи готовы. Судьи ну, в принципе, готовы. сырой так выглядит спокойно. Бойцы. Пережил бурю, я думаю, сейчас будет сам. Второй раунд. Время. Бой. Развинчивать темп. Ну, посмотрим, как ему будет против противостоять Николас в этом. Да, правильно ему говорят. Сильно широкая стойка была у сырого в первом раунде. Сказали ему собрать. Хорошо ноги, нырнул под удар стоп, стоп, Николас. Стоп. Бокс. Да, говорят, нужно дергать, но тем не менее, как ты правильно отметил, Николас хорошо ныряет под удар. То, что, в принципе, и сейчас демонстрирует. Да, неплохо двигается. О, обоюдно, конечно, но... Обменялись. Обменялись такими тяжеленькими ударами. Подсказывает Сырому два перхота, но я думаю... Да, так просто оттолкнул уже к мешкам и пытается набрасывать. Отлично работает, взрывается хорошо сырой. Выдержал этот шторм. Выдержал этот шторм Николас. Я думаю, просто Дайнс так прочувствовал удары сырого. Больше, конечно, по защите там попадало. Первым атаковал Николас. Пока присматривается, но сырому нужно взвинчивать темп, однозначно. И он делает все красиво. Он прижимает к мешкам и разбивает. Молодец. Одна из таких Стоп! довольно Стоп! действенных тактик. Бой! Да, хотя, ну... Пока активности, так знаешь, во втором раунде маловато, есть острые моменты, но... Да, потому что оба опасаются, оба прочувствовали, что соперник непростой. Оба могут бить, и сейчас оступился и Николас. головой его. Да, 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 и да даже, по-моему, самому там куда-то прилетело. Да, это было столкновение головами, да, если насколько я понял.
Бойцы, 10 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Заключающий третий раунд. Время. Вот. Да, последний третий раунд, напоминаю, у нас сырой в черных тэпах. Николас, дебютант в желтых тэпах. Ну и еще немного вам истории. У сырого 1-0 в влачных боях. Отлично так работает, как бы пристрелялся джебом уже и Николас. Сигнализирует, что... Слушай, о, отличный момент, хороший отличный, размены. хороший момент. Понятное дело, Сырой, да, сделал. Пытаются там мотивировать Сырова, говорят, вспомни, о чем ты сюда Да, я приехал, только хотел сказать, но... Да, говорят, нужно поднимать руки, действительно нужно поднимать руки. И да, действуй в своей, в своей стихии Стоп! Сырой, просто... Стоп! Никаких захватов. Бой! Чистый, красивый кулачный Да, нужен бой. взрыв, нужен для Сырова, нужен хороший взрыв. И, о, отличное попадание, прям, прям наткнулся сам Николас на этот удар. И вот отличный момент Я сейчас для Сырова. прижал опять к мешкам. Уже набрасывает на мешки. Это вот именно его фишка. Сырой мастер этого дела, но здесь нужно чуть-чуть добавить. Думаю, как соперник тоже уже со своими навыками. Да, здесь нужно делать кому-то взрыв, потому что бой так непонятный, довольно-таки равный, поэтому... Равный, я думаю, если, если кто-то украдет концовку, то может забрать и весь бой. бой. Вот сейчас Хорошо нужно... Хорошо попал, Николас. Сейчас нужно работать, да. Николас проявляет, как бы, агрессию. Минитим заряжает своего бойца сырого, но сейчас Ой, посмотри, Николас как отдает. хорошо работает Николас. Да, некоторые моментами не попадает, но он здесь хорошо. Кстати, хорошая концовка от обоих спортсменов. Как думаешь, будет экстра раунд? Я думаю, можно давать экстра раунд, Я если тоже честно. думаю, потому что не сильно бойцы выдохлись. Бойцы на объявление. В данном поединке раздельным решением судей победу одержал сыромятников Никита по прозвищу Сырой. Ну, я тебе хочу сказать, сложный бой был. Сложный бой, для него. бой да, здесь. На самом деле это было близко к ничей. Я думаю, это один из лучших дебютов нашей организации. И Коля показал достойное сопротивление. Тем более Никита дрался против КМСа по боксу в прошлом поединке. Сейчас расскажешь, какой он классный, да. Да, Коля, скажи, как тебе дебют нашей организации? Всем привет. Всем привет. Вот они не первый раз дебют на голых кулаках. Мы раз дрался на кулаках голых. Не занимался долго. Это не причина ничего, просто задышка уже, видите, не могу даже двигаться. Что буду заниматься, дальше буду стараться показывать вам. Всем спасибо за организацию. Это очень круто, что вы открыли кулачные бои. Я давно наблюдал за хаткором, очень давно, даже когда еще не было. А тут у вас открылась уже бомба. Спасибо. Кула кулаки – это моя тема. Потяну физу и все. Будет хорошо. Всем спасибо большое. Спасибо большое. Я думаю, мы увидим еще этого бойца в нашей организации. Поддержите его, он красавчик. Сыромятников, Никита. Ну, да подожди, давай ты лучше поговоришь с нами. Смени ты потом поговоришь. Поздравляю тебя с победой. Молодец. Я считаю, нелегко дался ему этот поединок. Скажи несколько слов касательно своего оппонента. Всем спасибо. 
Блин, для оппонента, что скажу? Блин, ну ты реально красавчик. Я не ждал такого сильного боя. Я думал, ну, обычный парень там выйдет, просто подеремся. А тут у меня такая заруба пошла. Блять, ну реально тяжело далась победа. Фух, блять, что еще хотел сказать, забыл. А, а, э, да, хочу, э, пожалуйста, парни, кто будет в Харьков, приезжайте к нам в зал, э, потренируемся. Э, Перула Карбышева, 2А, ну, это я просто уточнил. В общем, э, спасибо мини-тим, спасибо организации, и пока есть друзья, я не умру никогда. Красавчик. 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 Мнение жюри хотелось бы услышать. Саша, как тебе данный поединок? Сырой с победой тебя. Хотелось бы отметить, э, Николас показал яркий бой. Единственное, вот это не только к Николасу относится, но и к другим э, парням. Мне кажется, ему не хватило какой-то поддержки. Ему не хватило каких-то наставлений правильных. Он вроде бы все делает правильно, но ему никто ну, умно не подсказывает там, вот именно, что ему надо делать. Может, он не чувствовал какой-то поддержки. Я считаю, что Николас здесь не один. Здесь все равны. Все, у кого-то кто-то больше кричит, кто-то меньше. Но мы все болеем за красочные бои. Поэтому пускай каждый знает, что у каждого есть поддержка. Бой был, на самом деле, достаточно равный, и, наверное, Никита выиграл все-таки больше потому, что работал в клинче, добивал, да, но бой был непростой, и я хочу тебе сказать, что готовься лучше, чтобы не было этих клинчей, все-таки все было в стойке, вот. Ну и мы слышали от мини «Джеб, джеб, джеб», но джеба так и мы не увидели. Просто... Да я на тему всегда готов, дядь, всегда готов. Спасибо, друзья. Никита, поздравляю с победой. Молодец, заслужил. А Николаю хотелось бы сказать, вот ты проделал сегодня двойную работу. Помимо того, что ты отлично работал, ты еще успел слышать наставления своего противника. Это очень круто и когда-то обходил их. Поэтому ребята молодцы, всем респект. Спасибо, Саша. Всем привет, меня зовут Ермолицкий Илья. Я приехал из города Житомир. Я приехал с целью проявить себя и попробовать, что такое кулаки. Моя подготовка к бою прошла нормально. Я считаю, что можно было бы лучше, но ничего страшного. Я в себя верю и себя покажу нормально. Настроение на бой сильное. Я хочу победить соперника в первом раунде. Меня зовут Владимир. Я из города Николаев. Я приехал с целью подраться. Мое преимущество увидим в бою. Готовился 10 дней в спортклубе «Эскагард» со своими тренерами. На максимум гонял вес. Мой настрой — выйти, победить, забрать свою. Рады поприветствовать наших следующих бойцов. И первый боец — Ярмолицкий Илья по прозвищу «Андердог». Илья приехал к нам из города Житомир. Его рост 172, вес 67, и ему 22 года. Начинал свою карьеру с рукопашного боя. КМС по ММА. Неоднократный чемпион города Житомир и Житомирской области по панкратиону и ММА. Впервые участвует в нашем промоушене. Давайте поддержим бойца. Вроде бы вышел как агрессивно, но есть только сомнения. И поприветствуем его оппонента. Майданик Владимир. Представитель из города Николаев начинал свой путь с карате. Сейчас мастер спорта по ММА. Чемпион Украины по ММА среди юниоров. 
как и многие бойцы сегодня, дебютант нашей организации. Вова пришел к нам целенаправленно за победой и заработать денег. Давайте поддержим бойца. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Височные, затылочные, позвоночные часть мы не бьем. Никакой борцовской техники, никаких сбрасываний, захватов. Чисто кулачный бой, красивый и не фалим. Слушаем мои команды, после команды стоп, не работаем. Разошлись. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд. Время. Бой! Итак, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас андердог, в черных тейпах у нас... В Майдане Ух, Владимир просто о, о, отлично так резко выдал. прошел, но получил. Получил справа он от Владимира. Я пока считал, даже пропустил немного. <laughs> Есть замаш, с тем правом залетает. Вова. Такой оверхенд пытался провести. Вова. Но жестко встреч, встречает его хорошо. Стоп. Предупреждение. Колено. Хорошо, ребята, заряжены. Да, у нас два представителя смешных единоборств. И пропускает сейчас на отходе. Андердог. Хорошо уклонился. Ну да, это видно, что у ребят первый это бой. Они резво начали, а когда поняли немного, что такое... Да, сейчас отлично избавили. пошел так. Вова вперед и пропустил. Да, пропустил. пропустил. Сейчас пытается добить его. Пытался добить его андердог. Но не развел эпизод. Ну довольно ровно работают ребята. Да, однозначно. Вот. Немного поточнее, наверное, андердог. Но в принципе... Очень равный бой. На один на один очень сильно заряжается прям. Да, потому что он попал рано, и такое часто бывает. У него прошел. Он еще один боковой пошатнул. И еще проходит. Разбивает, разбивает. Неплохо так андердог пошел. Что же может ему предложить Вова? Ну пока Вова в центре. А нет, уже, уже нет, уже подавливает его. Отлично, еще попадает вправо. Павелов столкнулись головами немного, отлично боковыми Бывает. работает. Андеграунд. Но здесь прям так открыто залетел, прям с прыжка с боковым передним. О, еще раз повело немного вскользь, так, я так понимаю, зацепило все же. Все же удар от андердога. Последние 10 секунд первого раунда. О, Хороший какой левый какой бок... жесткий левый боковой. Но как хорошо Владимир держит удар. Вовремя он упал. По сути, по сути, это и спасло его, то, что он ушел ну, да. от удара. Пропустил таким... Владимира, упал на да. Отличный первый раунд. секунд готовность судьи готовы итак дорогие друзья второй раунд в желтых судьи тейпах готовы? андердог в черных тейпах просто вова второй раунд время Бой! да подсказывают вове что через корпус работать лично уклонился от удара но на одиночные прям заряжается андердог у -у -у. Попробовал Вова тоже оверхенд, но у него про не прошел. Сильно низко наклоняется. Андердог сейчас пошел хорошо вперед, отклоняется от ударов. Пытается спасаться давай, из давай. такого школьного захвата. Но. Пытается набрасывать удары андердог. Бой! Кстати, сегодня Там уже проходила. Там уже большая эта сечка у Вова. Я смотрю, у него кровь просто... Да, есть, есть уже повреждение. Просто посмотри, как залетает. Он сильно, заряжается. Он сильно заряжается на это одиночный тоже опасный, удар. Это конечно. Да. Можно пропустить встречный. Мы сегодня это видели уже неоднократно. Сильно ныряет Андердог прямо вперед. Но видим, сейчас он как раз... Вот... О, отличный боковой. -то. Залетел. Пытается ответить. Еще Вова. один пропускает Вова. Слушай, отлично Капа Вова вылетает. встречает. Да. Вова отлично встречает своего оппонента.
техническая пауза. Да, выпала капа у него, и там заодно... Я так понимаю, нос разбил. Да, это была не сечка, это значит, у него разбит нос. Бой продолжается. Прям да, нос разбит, поэтому капа и выпала. Когда нос разбит, с открытым ртом дерется боец. Да, дышит только через рот, вылетает капа. О, О как агрессивно, как хорошо шок, левый, попадает. попадает. И вновь еще раз и попадает пытается слева. допить. Просто надо оттягивать. От... Да, шатается, шатается Вова. Я Но думаю, это держится, держится. Это Духовитый сек... пацан. Да, есть, уже... такой есть первый тейкдаун. Бой. Немного водит уже Вову, но... Да, нет, не успевает уже за скоростью Вова. И видим, что он уже очень устал от пропущенных ударов и от адреналина. Последние 10 секунд, я думаю, сейчас будет забирать концовку. Ух, пропускает. Да, жестко пропускает. Левый пытается провести андердог. Андердог не такой уж андердог, я бы сказал. Да. Великолепный второй раунд. Молодцы, молодцы. Секунд готовность. Судьи готовы? Но Андердогу нужно больше Третий хотя бы премия. двухударную комбинацию проводить. Что он от, откровенно заряжается на, на один удар, ныряет сразу же. Да, он у него прошел несколько раз, и он, так скажем, влюбился в этот удар. Такое зачастую бывает в боях. Но он становится в этот момент и предсказуем. Уже. Да, вот в том-то и проблема предсказуемая, уже зачастую не проходит тот же самый удар. И мало того, можно еще и словить контратаку. Да, вот первая атакует в, в третьем раунде Вова. Да, видим, немного подустали бойцы, снизили темп, хотя все равно темп выше, чем у многих. Да, смотри, как полетел вперед андердог, прям так бился в грудь. И, ну, конечно, закончилось клинчем. Хотя эпизод начинал интересно. Да, также Вова работает на правой Ох, Хороший Кишечный. левый боковой от Вова. Залетел. Но выдержал, Но выдержал. Даже не моргнул. Андердог даже не моргнул. Видно, что по скорости, конечно, уже спал темп поединка. Но, тем не менее, сейчас будет проявляться именно характер. Ой -ой -ой -ой. А вот вам и база бывает, смешанных бывает. единоборств. Да, что дает о себе знать. О, конечно, такой поступок, но... Пытался ответить Владимир. Еще один джеп от андердога, но подавливает, продолжает подавливать андердог. Вот. Вова несется уже сильно предсказуемо, и за счет его низкой скорости андердог угадывает все да, движения. Да, андердога скорость снизилась, поэтому контратаковать не успел здесь. Да. Точно по корпусу попал. Такой оверхенд, но в корпус. Да. Такого я еще не видел. <смех> как лоуки в голову. <смех> <смех> Последние 10 секунд этого замечательного поединка у нас довольно... И понеслись, Отлично, понеслись, ребята. зарубились. Вот Отлично. эта концовочка. Отличная концовка. Успел тяжело попасть Оп! справа. Успел Просто тяжело попасть. Просто льется уже из носа у Вовы. Жесть. Молодцы, ребята. Хороший бой. на объявление Молодец. 
в этом жестком и зрелищном поединке единогласным решением судей победу одержал Ярмолицкий yeah! Илья по прозвищу Андердог. Ребята показали сумасшедший бой. Наверное, по количеству урона это один из самых таких ярких боев данного вечера. Я не представляю, как Владимир держался. Мы уже с Сашей стоим и как бы советовали сказать на того, выстоит он на ногах третий раунд или нет. На самом деле за стойкость, доста... ну, не знаю, как просто доста... достойное уважение, красавчик, спасибо тебе большое. Вставлял, конечно, пару раз ногу, но молодец. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Всем привет, всем спасибо за атмосферу. Вы ее создаете, а мы для вас делаем шоу. Спасибо большое. Восстанавливайся. Илюха, вижу, звонка веса тебе помогла. Поздравляю тебя с победой. Не помогла? Почему? Я могу лучше, я могу лучше, честно. Просто этих два последних килограмма я, я не мог уже, терял сознание, блин, серьезно. Хочу передать привет своей бабушке и маме. У нас сейчас нелегкое время, но я обещаю, что я буду драться до последнего. Мне тяжело сейчас работу найти, так как проблемы там есть. Ради этих боев я хоть могу какую-то копеечку привезти домой. Спасибо. Спасибо тебе, братан. Спасибо. Сделаю вес, сделаем реванш. Не хуйдела. Спасибо. Спасибо. Настоящий воин, спасибо. Спасибо тебе, Илюха. Я не представляю, как он будет драться, если он еще наберет, если сейчас он такое показывал. А, на самом деле, хотелось бы увидеть больше техники. Я не профессионал, но то, что... Да, я понимаю, поэтому я и хотел сказать, что хотелось бы больше техники. Хотелось бы сказать ребятам, чтобы больше... Я знаю, я знаю, но больше, больше, ребята, техники, больше раздергивайте, вы это можете. Ударка это, к сожалению, или к счастью в этом проекте, это все, поэтому подтягивайте ударку. Андердог, с победой тебя. Да, хотелось бы, вот как Фил правильно сказал, хотелось бы побольше какой-то техники. Вот хочу отметить Владимира, на самом деле такой... Я смотрел он с первого раунда, как, может, кто помнит, в Taking 3 был пьяный мастер, знаешь. И он такой вроде уже хочется списать. Да. И он постоянно заряжен на удар. Он молодец, ну, реально красавчик. Вам, пацаны, есть куда расти. Я уверен, что вы будете показывать, ну, красочные бои. Молодцы. Еще хочу отметить организаторов. Они реально подбирают правильные пары по уровню. Респект. Андрей, будущий Дана Уайт. А на минималках. Ну, может быть, на минималках, в СНГ на максималках. А, ребята, красавцы, молодцы. Конечно, сразу же видно, что это было ММА. А, ну, очень понравилось. Надеюсь, что вы еще себя проявите, и у вас еще будут достойные противники и бои. Интересно узнать мнение братьев Бурундуков и Мухи. Вот они стоят там, скромные ребята. Вот как вам, смотрите, ребята с базой ММА, как они показывают себя в кулачке? В принципе, ММА — это борьба и ударка. Я думаю, здесь ММА тоже подходит как стиль достойно. Все как бы на кулачных боях показывают себя. Я думаю, здесь больше побеждает характер. Кто стоит до конца упорно и не сдается, тот и побеждает, в принципе. Спасибо, Спасибо всем. Спасибо, ребят, молодцы. Самое красивое лицо сегодня.